老金。好，何立新博士，作为古生物学家和著名企业家，那么请您明确一下，在青景山中到底有没有野人的存在呢？经过多年的科考和研究，我确认是有野人存在的。三十多年前，我和两个同伴首次进山考察，就发现了一些证据。但是很不幸，我们遇到了意外，丢失了大部分证据，而我一个同伴也因此走失在深山中。这些年来，我一直没有放弃对神秘生物的寻找，努力弥补当年丢失的证据，形成证据链，也是对于我始终朋友的一种纪念。当然，嘿，哎呀，救命啊！我让你活活。你再搁住我，你再搁住我，你再搁住我！<笑>你看什么呢？这么认真？让我给你看。来来。这个是何立新吗？嗯，就是你爷爷曾经的同事。对，你等一下，我一看东西。嗯。这个就是何立新。嗯。这个是吴老。嗯。你知道中间这个是谁？你爷爷。你怎么知道？<笑>因为你跟你爷爷年轻时候长得很像啊。像吗？像。那，那你爷爷如果活着的话，是不是国际上有名的生物学家了？有可能。嗯，那他当年为什么失踪啊？喂，现在是后起之秀啊！谢谢老师。何爷爷，不好意思，何博士现在很忙，有什么事情您可以跟我们说。小慧，你先走吧。何爷爷，奶奶，你找我有事儿啊？啊，我想跟您了解一些我爷爷的事儿。我和你爷爷的事儿，都是几十年前的旧事儿了。你是个学生，现在的主要任务是学习。哎，听说你们学院保送你读研了，嗯，要不研究生毕业以后，到我们公司来上班，一起研究神秘生物。我只想知道，你们在秦岭中为什么会走散？为什么会丢失当年找到的证据
。为什么？为什么你对这些事情产生了兴趣？因为我曾经在我爷爷的遗物中，看到过你们当年的探险计划。上面有一句话，我记得特别清楚：人如果有了太多欲望，就如同野兽一般。该告诉你的，我之前已经告诉过你家人好多次了。我还有很多事儿要处理，你还是快回去吧。好。好，走。怎么样啊？你为什么忽然对这些事儿感兴趣啊？今天看到荷叶这个新闻，让我突然想起，在爷爷的遗物里，有他们当年的探险计划和路线图。当年。明年的毕业论文不就行了吗？然后，然后再叫上宋晨他们组个队，这样你爸肯定不会拒绝。对呀，有了同伴，这成功的可能性就更大了。可是宋晨他们真的愿意去吗？嗨，组队的事儿包在我身上。放心吧，啊，他就这样啊，他挺好，没问题。来来来来，来，我们敬刘总，感谢刘总为我们这次秦岭穿越小分队提供赞助。啊，来，哥，钱都是神秘，为我们第一次穿越秦岭，干杯，干了。
怎么样，小青？走的还舒服吗？冷不冷？热不热？没关系，要是冷的话，我让司机给你开一下空调吧。不用了。哎呀，你放松点，这都是自家的车，我们家里面还有很多的关系，可以去认识很多车行的，这都是那种豪车啊、跑车的那种。而且我觉得其中有一款特别适合你。哪款适合我？玛莎拉蒂。玛莎拉蒂啊，还是玛莎拉蒂适合我。行了，没事，真的，真没事，那就好。你看那，特别漂亮，看那个雾。啊，山里的空气就是好啊。按照三十年前的路线，我们现在应该就在后镇的附近。往东再走六公里，就是保护区了。应该就是爷爷当年失踪那一带。我刚才看了一下电子地图，路线不近了。我们现在出发吧。嗯。叶先生，你们这次要在山山里去玩？是的，大爷，这山里的景色可,可真美。啊，这里已经是行山了，一般游客都不常来这里。再说，里面路也不好走。我劝你们赶紧下山，到下面好玩的景区去。大爷，我们不是游客，我们是来穿越考察的。啊，我们是来找野人的。这山里头有三鬼。前些年，就像你们这些年轻人，夜惊山、探险，还有什么科考队的，结果，啊，进去以后，我老汉就没看有几个走出来的吗？哦，对了，有一年，有个女子长得特别像你，也穿个红衣裳，还是来找我问路，可是进山以后。也没见出来。再后来，有人在山里，就看见了他的尸体，一命掏空了。还看见一个浑身衣裳的身影，在后后有地飘。老梅大，没事。我真的怪我。哎呦，怕什么怕？来都来了，要是真有什么怪我。电死他！行了，大家不要怕，每座大山都会有稀奇古怪的传说，山下的村民也大都迷信。咱们可是搞生物工程科学的大学生啊，任何事情总得有个科学的解释吧。再说，咱们的毕业论文不做了吗？你们不想找个好工作吗？走吧。发现个事儿，你们发现没？越往山里走，手机越没信号、啊。是吗？真的？穿开裆裤的小孩都知道的常识。真的？不过没事儿，幸亏我装备精良，看到没有？专业 GPS 定位仪、海事电话，这都是从美国进口的高级货，精准误差都是用厘米计算的。这一路上得留下多少标记啊？至少每隔一段岔路口，都得留下一个
那太好了，我到时候可以跟家里人报平安了。哎，你看。喂，吴叔，什么？这个臭小子！秦总，别着急，先喝点水。吴叔，您是怎么知道我们家秦楠进秦岭去找野人了？秦楠和他的两个同学来到我家。你好，吴爷爷。你是、啊？我是秦鹏的孙子，我叫秦楠。啊，你好，你好，进来吧。啊，这两位是我同学。吴爷爷好。啊，吴爷爷好。你好。楠楠，你们今天来找我有什么事吗？吴爷爷，我在爷爷的遗物中找到了一张地图，您看一下。您和我爷爷都是生物学领域的老前辈，我在他的遗物中找到了您的联系方式，所以才来找您。我们现在正在准备毕业论文，我想了解一下您当年跟我爷爷进入秦岭考察的一些事。当年，我和你爷爷秦鹏，还有另一个同事何立新，一起进山考察神秘生物，那是一段让我终身难忘的记忆啊。你们等一下，这是我的一本个人日记，记录了我们当年去考察的进山的大致路线和每天考察的情况。你看一看。吴爷爷，你亲眼看到野人了吗？哪有什么野人啊！这几年进秦岭山探险的人，很多人都一去不回啊，那里面非常危险。哎，你们可不敢去啊！哎，不去不去，我明年毕业啊，保送读研课业很重的，他们也都忙着找工作呢。嗯。不过我们倒是想做这方面的毕业论文，一起再找素材。今天听您这么一说。我们回去啊，得好好考虑考虑。我之前跟他们提过您，都说我吹牛。今天我就带他们来，听听您讲的故事，怎么样？没骗你们吧？哎，吴爷爷，我听秦楠说您有好多藏品，您能带我们看看吗？好啊，你们跟我来。秦楠。臭小子，这个事儿也怨我，给他们看什么笔记啊？我琢磨着，他拿了我的笔记本，八成是按照当年的探险路线，去找他爷爷去了。不行，太危险了，我得进山。哎，秦总，你先坐。你当过侦察兵，去找人，很合
合适，但是今天天性晚了，不如明天我跟你一块儿去。五叔，你年纪大了，还是我一个人去。我身体没问题，而且我对山里面的路线和环境都比较熟悉，我去了一定会给你帮上忙的。行。这家伙什么的也不干，真把自己当大爷了。你别跟他计较，咱们只不过利用他的资金和装备罢了。这次行动完了，大家各走各路，绝对不会有下一次。就在那块儿，刚才有一个黑影。那哪有什么黑影啊？万一是个猴子呢？真的有一个黑影，刚才就在半山腰上，一闪就过去了，黑乎乎的，很恐怖的。行了，先把火收起来。吓死了你们说这里会不会有野人啊？我们会碰到他们吗？我不要见到他们，神野人啊！野人这，就说不定呢。干嘛？大晚上你别闹了。吴爷爷的本子上提到过，野人这种东西啊，更多的只是传说罢了。哦，对，我在一则新闻上看到过，在二零一六年的圣诞节，美国人在。于黄石公园的雪地上，发现了一排大脚。一一排啊？对，据说有五只。五五五五只。怕啥呀？看到没？这是啥？电击棒。要是真有什么野人，我电死他。啊！来了，怎么下来了？没用，没用。怕给你吓的，一看就没见过什么世面，看我的啊！啊呜！你干嘛？神经病啊你、啊！怕啥呀？你们还是学专门学生物工程专业的呢？你看我还没我专业呢。呃，那啥，我还有点事儿，我就先睡了。哎、要不？这次让你跟我一块儿进山，我真的不忍心。没事的，能跟你在一起做一件有意义的事儿，想想都开心。这算什么收获？我每次进山都被我爸阻止，多亏你这次想出好办法。知足吧你，还有爸爸管你。我只盼望毕业赶紧找一个好工作。把我妈病治好。没事的，有我在。哎，好了好了啊，余生还很长，请照顾一下我的小群群，好吧？赶紧睡觉，睡你的觉。好了两年了，你了解他多少？我只知道他家是农村的，条件不好。他学习一直很优秀啊，学习生物学专业，也许是他的爱好。对他的了解还是太有限了。他还说我，那你知道王清楚
哇，我只知道，他还没有和刘晨上过床。小张，小张。刘志，刘志。刘晨，是你吗？不是。是小青的声音。我不知道，我一醒来他就不见了。小青，小青，小青，小青，怪我，怪我怎么了？有毛都怪我，有毛都怪我。野人好像是野人，不就是野人？他就是野人，他就是野人，野人。在哪儿呢？叫他过来。小青，小青，你大晚上跑出去干什么呀？我去放便，然后就看到看到看到怪物了。那怪物长什么样？太黑了，太黑了，我看不清。但是但是它的毛有很长的毛，很长的毛，很长的毛。怕是金丝猴吧？金丝猴的毛也很长的。我估计有可能是金丝猴。哎，要别管什么金丝猴还是银丝猴了，只要它不过来。咱们就先睡吧，好不好？啊，我先睡了啊。你们都去睡吧，我来守夜。刘姐，不哭了，不哭了，别害怕，我背你。哎呀，要不然。
秦楠，今天这雾怎么这么大？要不然不走了吧？不走怎么办？看这情况，中午应该就散了。先收拾东西吧。吴叔，这次进山麻烦你了。这话就说到界外了。当年你爸爸的失踪，在我心里一直是个结。你也不要太自责了。当年我也想去找，但是我妈一直拦着不让去。她说，我爸早就交代，不管发生什么事儿，都不能让我进山。哎，科研考察。本来就很危险，这也许就是他的命吧。慢点啊！哎，哎，等等我啊！小心啊！你们小心点啊！好。准备做饭啦！依依啊，啊，你还是森林不能生，用这个。啊。我去附近找找，看有没有野果给大家采一些。依依啊，你去那边看看。行。你们三个把这个准备一下。啊，我我感觉我头好晕啊，我先休息了。我也就不去了，我还是留下来守护营地吧，免得发生意外。宋晨，你来准备吧。好啊，走吧。那好吧。你小心点啊刚才听到一阵大叫，不知道他们三个出了什么事儿了。宋晨，刘哲，小青，刘
动车。没有。我们分头找。注意安全啊！你小心点。小青，宋晨，牛车。天，好像是音的声音哎！哎，就是。爷爷，爷爷，爷爷，我们在这儿呢！爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，没有呢，太高了，根本听不见。我们现在怎么办啊？出山求救的话，一来一回时间太长，也许就耽搁了最佳营救时机。我们还是再找找吧。他们对这地形不熟，加上山高林密，我觉得应该就在附近。那好吧，我们一定不能丢下他们，不然。那我们分头去找啊，千万不能走远。放心吧，你小心点。哎，对了，吴爷的日记本。好。啊，宋晨，怎么样？没事。
怎么那么不小心啊？哎，我们沿着这个小溪，看看能不能找到，绕过这个山头。好，行，那你拿这个。你洗了，别着急，别着急，哎，慢点，慢点，慢点，慢叔，这个标记是新的，就是我从小交给小丹的那一种。看来我们的方向是找对了。那好，上。这儿还有人类居住，走，进去看看。是电话哎！快快快，给给秦岚打电话。
。我们这样不问自取，拿在山洞里边吃了，是不是不太好啊？都这般田地了，哪还顾得了这些？这些东西本来也取自山里，我们只不过捡现成的罢了。咱们赶紧吃完，去找人。小新，嗯，看，这里有好多，这么大，哎呀，给你一起，给你一起，哎呀，哇、啊，这么大、啊。走不出去啊！不会的，爸，休息一会儿，你们再往前走走。生物专科的，还怕这些？啊还好遇到了这副尸骨。啊，不对不对，老前辈莫怪啊，老前辈莫怪。你觉得我们真的要吃死人的东西来煮啊？小青，别乱说话。不好意思啊，老前辈，你赶紧保卫我们，赶紧走出去吧。我真的不想死在这。怎么了？怎么了？怕，抱抱我好吗？去找他们吗？
。小南。哎，他们人呢？小南，小南，小南，小南，不会是出什么危险了吧？怎么会这么乱啊？不会，我儿子从小被我训练过，野外生存能力应该不差。小南，小南。小南，小南，我们还是去找找吧。哎，对了，我是到一个地方，你跟我来。就是这里，没错，就是这里。不说。你什么意思啊？我笔记本里记着呢，当年你爸爸就是从这摔下去的。我得下去看看。爸爸宋晨，小伙子，宋晨，小伙子，宋晨。吴念宇，秦叔叔，你们怎么在这？宋楠。喝点水，宋晨，吴爷爷，秦叔叔，宋晨，你咋一个人在这儿呢？秦楠他们人呢？我们被野人追赶，走散了。野人？是电话。他们一定是产生幻觉了。宋晨，你说你们发现了一具尸骨，在哪儿？在那。走。走。你爸爸不是我爸，我和你爸爸是同一天进研究所的，那是一九八零年。可是你看，这上面写的是一九九零年呀。你确定？我确定。而且这个人身高也就是一米六左右
，你和你爸爸一样，都是身材高大、魁梧啊！莹莹，你在哪儿啊是你吗，莹莹？莹莹。住手！莹莹。爸，金门，莹莹，你去哪儿了到现在你还不肯告诉我真相吗？我知道了。我是受人指使加入到队伍当中的，但是我也是不得已啊。我需要找到毛发，没有毛发的话，顶尖集团的证据链就断了，他们就不能达成他们的商业目的。简单，你知道我为什么不让你去我家吗？因为我不知道该怎么面对你。如果你看到一个卧病在床的妈妈，还有一个正在上学的弟弟，你该怎么想？你能理解我的压力吗？你能吗？我多少次都想骑学回家，但是我不能。我唯一能做的就是承担起家里所有的开销。我，我没有告诉你，是因为我害怕失去你。但你为什么不让我帮你？你傻呀你！你你也只是个学生啊！市里面的日新计划每年会帮我交学费，而且他们答应我了，只要我完成任务，他们就给我一笔钱，我就可以帮妈妈治病了。日生计划我知道。研究院的人说，何立新的鼎新集团是最大的隐形支持者。我，我也是接到这个任务以后才知道何立新跟你爷爷的事情。我想告诉你，但我我没做到。
对不起，对不起，五爷。那天在山洞，你的手机是，那是神秘人给我的装备，它可以随时定位我们的位置，我们也约定时间联系。其实我们的，我们的营地就是神秘人捣毁的。你找到魔法了？那天在山洞里找到的。那不是野人的魔法，那是金丝猴的魔法。我们曾经在山洞里也发现过。后来我们把它当做基地，累的时候可以休息，也可以补充给养。慢点，慢点，爷爷。哎，爸，慢点吃。爸，你看看，这是你孙子，爷爷，爷爷，嗯，我是你孙子，爷爷，爸，爷爷。有请鼎鑫集团董事长、著名生物学家、日声英才成长计划主赞助人何立新博士发布重要新闻。经过我和鼎鑫团队的不懈努力，我们发现了不少新的证据。我们人类对于未知事物的探索是永远不会止步的。何博士，刚刚收获的资讯已经证实，至今为止根本没有发现野人的任何确凿证据。你所谓的野人，不过是失踪了三十年，且在深山里生活了三十年的人类。让我来证实你的虚伪吧。老吴，你跑来干什么？这位何立新博士。
为了名利，制造虚假的证据，抛弃了有生命危险的同伴。三十年前，我、何立新，还有另外一名同事秦鹏，我们一同进山寻找野人，但结果是发现了一些疑似野人的脚印。并没有找到其他的证据，所以他也一直没能公开宣布这一科学的发现。因为有了这一发现，他就可以实现在学术上的野心，实现他和利益集团在开发探险旅游和设立特种服务区方面的野心。他就是一个真正的骗子。本台最新消息：三十年前进入太白山考察神秘生物失踪的一名科考队员，于近日被他的家人找到。另据最新报道，著名古生物学家何立新博士由于学术造假，被学术委员会撤销专业身份。鼎新集团相关问题，警方已介入调查。谁啊？我去看看。魏爷，男的来了，来进来吧。啊。我今天给您还本子来了，之前是我不对的。吴老，我还有点事，我先走了。爱情和事业面前，要勇敢点儿。快去呀、啊！很牛，骗人的吧？真没骗你们，我我见过野人。我跟你说，我我被野人给你们。那你说他们长啥样？嗯，人面黑身长臀嘛。啊，省不胜来了，骗人！我我真没骗你们哥，真的，你们要相信我。带我们见一下野人。<笑>